ছাত্র ছিল হ্যাঁ এবং ভালো পয়সা দিয়া তখন তার মানে যাওয়ার একটা সুযোগ ছিল হ্যাঁ ওইখানে মানে আমি আরো অনেক লোক দেখতেছি নাম করা লোকের মধ্যে ধরেন এই মাহমুদুল্লাহ একজন আছে যে যে তার ছোট ভাই আমাদের স্কুলে থেকে পাঠ করছিল শহীদুল্লাহ নাম তারপরে ওই যে মানে সেই শহীদুল্লাহ মানে ফার্স্ট হয়ে পাশ করছিল ম্যাট্রিক তার আরেক ভাই আছে এনায় তুললো ওই যে মানে আমার যদুর মানে আব্দুল জব্বার খাঁ স্পিকার ছিল বোধ হয় তাদের ছিল তো ওই মাহমুদুল দেখছি তারপরে আমি ওই যে একজন কয়েকজন কবিরও দেখছি ওখানে তারা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে কালচারাল হ্যাঁ মানে মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানে যাওয়া আমাদের আর কি বিশেষ করে ইয়ং ছেলেদের তখন এই যে মানে ভাষাটা শিখলে সুবিধা হবে কারণ তখন সন্ধ্যা সে দু একজন গেছে আমার জানা মতে নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে ওই শওকত নামে একটা ছেলে ছিল আমাদের সাথে স্কুলে পড়তো ও গেছে তার আগে ওর ভাই গেছে হ্যাঁ এইভাবে সুইডেনে যাইতেছে মানে এরকম শুরু হয়েছে আর কি তো জার্মানে ছিল মেয়ে তো আমি ওই দুই নম্বর রোড বলে এটা ওইখান দ্বারা হাঁটতেছি রাস্তাটা পার হয়ে আর কালচারাল সেন্টার দিকে যাবো রাস্তাটা পার হব এরকম একটা সময় একটা মোটা মতো লোক পঞ্চাশেরও বেশি বয়স হবে হ্যাঁ একটু দ্রুত হাইতে তোমরা মাঝে মাঝে দৌড়িতেছে হ্যাঁ ছাত্র ছিল মানে এই ধরনের বিশ্বাস দেখা যায় না আমি বললাম একটা ব্যাপার কি হ্যাঁ তো আমি হাঁটতেছি তারপরও আমি যে খুব রাস্তা বেশি অনেক গাড়ি চেপে যেতে হবে পার হতে পারতেছি না তার একটু পরে দেখি আরেকটা লোক মানে একটু গড়ি বুঝাই যায় মানে সে গেঞ্জি লঙ্গি করা কাঁদতেছে মানে এরপর একটা বয়স্ক লোক রাস্তায় কাঁদতেছে তার বয়সে পঞ্চাশের কাছে যেতে হবে তোমাকে স্যার যে ওই লোকটা দেখতেছেন ওই লোকটা আমার থেকে বিশ টাকা নিয়ে গেছে তো সে বলতেছে আমার ভাবতে দিয়া যে যে আমি পুলিশের লোক আমার টাকা দিই এই কই আমার ওই কোমরের থেকে টাকাটা নিয়ে গেছে বিশ টাকা সাপ আপনি কিছু করেন হ্যাঁ এই কি মানে কানতেছে দর দর করে আর আমার কইতেছে আর দড়িতেছে আমি তখন মানে হাঁটার স্পিডটা বাড়াই দিলাম যে কি হইতেছে মানে এটা বসতে বসতে ব্যাটা কিন্তু যেতে থাকে এদিকে ওই ব্যাটা কিন্তু আমারে সারাই গেছে এবং যারে পাইতেছে তারে কইতেছে যে আমার টাকা নিয়ে গেছে আপনারা তারে বলেন কিংবা ধরে তো দু একজন রয়েছে কিংবা আমার মতো এরম ভাবতেছে কি করব হ্যাঁ এরম আর কি এরম চমকাচ্ছে একটু পরে হয়েছে কি ওই দুই তিনটা ইয়াং ছেলে হ্যাঁ ওই ওরা আস্তে আস্তে বলছেন একটা ঢাকা সিটি নাইট কলেজ ছিল হ্যাঁ তো ওদের কাছে ওই বেটা কিন্তু আছে যারা আমার টাকা নিয়ে আসে ওই ছাড়াগুলো করছে তাই নাকি হ্যাঁ এই হ্যাঁ তা আমি এর মধ্যে যাই তোর তারা হ্যাঁ কিন্তু তোর আর তারা নেই সেই কাকার মতো তোর যাই তাতে গা তখন করছে ওই ছাড়া রিয়েল দৌড়ে শুরু করছে হ্যাঁ রিয়েল দৌড়ে আর প্রায় ধরে ফুল আছে আর মানে গাড়িগুলো কতগুলা জোর জোর ব্রেক করে থাইমে গেছে হ্যাঁ কারোর সাথে কারো ধাক্কা লাগবে রিক্সাওয়ালা গুলো মানে সবাই চাই রেখে যে কি ওই কাছে মানে কোনো মতো ওই পারে গিয়া আবার ওই ফুটপাত দিয়ে দৌড়ে শুনবো কারণ বেড়া ওই ছোট ছোট দিকে রাস্তা গলিয়ে আসছে কিন্তু ওইদিকে যায় না কারণ গেল তো বেটা আসলে যাইতে পারবো না ওখানে আটকে করে যাবো ওই পারটা ধরেই যাচ্ছে আর আমরা এদিক যা ধরে যাচ্ছি হ্যাঁ রাস্তা পার হইতে কেউ পাঠাচ্ছে না ওই ফল বাইন দিয়েও পাঠাচ্ছে না কারণ গাড়ি হেবে যেতেছে কেউ অতটা শুনিতেছে না এইভাবে আমরা সেই একদম যেতে পারলাম মূল ফোন দিকে ছিল তারপরে বেটা করতেছে কি যে মোহাম্মদপুরের দিকে যে রাস্তাটা চলে যাবে ওই রাস্তা বাসের জায়গা ফুটপাতে ধরে যা তো ওইখানে গিয়া আমরা কোনোভাবে পার নিছি ওই সাইডে গিয়ে ওই বেটাও ওই বেটা আমাকে আগে ওই বেটাও প্রায় আসলে ওই চোটটার কাছাকাছি বাটপাটার কাছাকাছি আছে ধরতে গেলে কিন্তু বেটা আর কি একা ধরতে সাহস পায় তারপরে বেটা প্রায় ধরে খুব আবার হঠাৎ করে বেটা করলো কি মানে ওই 
ফুটো থেকে রাস্তা নেমে গেল তখন মনে করেন লাগটাই ভালো মানে ওই একটা টেম্পোর মতো চাইতেছে কিন্তু টেম্পোটা ভরা হ্যাঁ কিন্তু বেটার লক্ষ করলে যে বাজবে ওকে এই টেম্পোটাতে উঠবো বড় বই দেখতে তুমি হ্যাঁ তো বেটার যে একটা দূর দিতেছে না মানে হান্ড্রেড মিটার স্প্রিট আরই বাবা অবিশ্বাস যে একটা লোক মানে জানের দায় কীরকম ধরে দিতে পারে মানে প্রায় তো ধরে ফেলতেছে এই টেম্পোটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল হ্যাঁ কারণ ওইটা তো বসার জায়গা নাই আর এর জন্য বেটা থামাই যেত না কিন্তু চোটটার লক্ষ্য ছিল যেভাবে হোক টেম্পোটারে যদি কোনো মতো ধরতে পারে লোহা লোহার রডটাকে ধুইরা বা ঝুলে দেবো ঝুলতে ঝুলতে গেলে গেলে ও বাইতে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পারে নাই সেটা তারপরে করলো কি যেহেতু তারপর আবার করতে করতে প্রায় বেটা আর ধরে যাচ্ছে না মানে বেটা দিতে মতো হাঁপাই যাচ্ছে মোটা লোক তো সে বড় ফুদে আসে ধরে যাচ্ছে যত যত তার করে কাম করতে আসে হ্যাঁ আর করতে মতো হাঁপাই যায়
ওইটা একটা জীবনে আপনি রিটার্ন করতে পারবেন না ওই রকম ফটো করে লেখা তো একবার এটার জন্য তুমি পয়সা দিলে ওইটা তুমি কাটতে পারবো না প্রতি মাসে গাড়ির ইন্স্যুরেন্স প্রায় সাত ডলার করে দিই টপুর জন্য দিই একশো দশ জন কিনতে পারে অথচ যদি একটা কিছু হয় সালাব কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না একবার ওই আমাদের গাড়িতে পিছন থেকে একজন ঢাকা দিতে হ্যাঁ তারপরে যে ঢাকা দেয় তার কোনো ঝামেলা নাই সে করলো কি তার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নামটা দিয়ে গাড়ি চালায় গেল পরে আমি ফোন করলাম হারান দাদা তখন আর আমার কথাই বোঝে না আচ্ছা তারপরে গেলাম অফিসে খুঁজে ঠিক অফিসে গিয়া এরকম এরকম বললাম তারপরে তারা আমার একটা ডেট দিল এক সপ্তাহ পর হ্যাঁ যে এইখানে যাও তোমার গাড়ি নিয়ে সে চেক করবো যে তোমার গাড়িতে কি করতে হইব কত পয়সা দিই তারপরে আমার গেলো তুমি তোমার নিজের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যাও দেখো তারা কি বলবো তা আমি গেলাম এই হারান যত দিনে পর দিন বসার পর বসে টাকা দিতে আসি আমার ওই দেখাবো থেকে না 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 আমরা কিছু জানি তুমি ওই যে ই ধাক্কা দিয়েছে তার ওইখানে যাও আমাদের কিছু করার নেই দেখছেন কি শয়তান সেই মানে ভিন্ন করে ঠকা এগিয়ে যাচ্ছে কামের সময় নাই মানে নিয়ম কারণ ফাঁক ফাঁকরগুলো এরকম করে রাখছে আপনি ধরতেও পারবেন না ভাবে তারপরে ওই গাড়ি যেইটা বেটা দিল তাহলে যে ওইখানে গাড়ি ঠিক করতে নিয়ে যাও নিয়ে গেলাম তারপরে আবার আমার একটা ধরাই দিল যে তুমি এই গাড়িটা ভাড়া করে নিয়ে যাও হ্যাঁ এমনভাবে খুলল আমি কিন্তু বুঝি পরে যদি কি হারাম যাওয়া তারা আমার প্রায় সাত দিন গাড়ি রাখছে তিরিশ ডলার করে প্রায় দুইশো ডলার দিয়ে আসলাম আর ওদিকে আবার ওর আর আমার আর ফোন করে না আমি নিজে বারবার ফোন করতেছি কিংবা যাইতেছি যে আমার গাড়ি হয়েছে নাকি হ্যাঁ পরা হয় তো হইব হইব ব্যস্ত আছে এটা সেটা করে করে দেখে সোজা লোক পাইনি কিংবা ওই যে করি এরকম যাই হোক ক্যাসেট নাম্বার তিরিশ আজকে অক্টোবরের তেইশ তারিখ আমি কাঞ্চন নিহারিকার পঙ্কি রাজ ঘোড়া চড়ে নক্ষত্র রাজির মধ্যে দিয়ে ঘুরতেছি আর আপনাদের সেই পুরোনো স্মৃতি বলে যাচ্ছি হ্যাঁ আর ভাই কাউকের কথা কয়ে না এরা মাথার মতো ভনভন ভনভন করে ঘুরতে আসে বিভিন্ন জায়গায় সুতরাং সাবধান হ্যাঁ আরও এরকম অনেক কাহিনী আছে পরবর্তীতে বলছি যাই হোক এই কিছুদিন আগে নীলয়ের আব্বা আমেরিকাতে আসছে ট্রেনিং এর জন্য তো আজকে সে চলে যাবে আসলে আমার সাথে কথা হয়েছে এর মধ্যে সে ভালোই আছে হ্যাঁ খুব ভালো লাগলো কথা বলে একটু দূরে দেখে আর দেখা হইলো না তো এই জন্য বলছিলাম না যে একটু নিয়মিতের দিকে থাকলে আসলে সুবিধা হয়েছে সবার সাথেই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে এই যে মানুষ কষ্টে থাকে তার জন্য নিজে তো দায়ী সমাজও দায়ী সমাজ ব্যবস্থাটা দায়ী আপনি দেখেন আমি যখন নরেতে ছিলাম নাইনটিন এইটি থেকে থেকে নাইনটিন বছর তখন আমি দেখলাম যে ওদের সিস্টেমটা এত সুন্দর মানে একটা মানুষ ফ্রম ক্রেড টু গ্রেড সরকার সব ঠিক কেয়ার করতে হ্যাঁ কিছু হইলেন তারপরে মা টাকা পাইতেছে দুই বছর তারপরে চাকরি করতে হয়েছে না এক বছর নয় ছুটি নেই আরও দুই বছর তারপরে আপনি ফ্রি পড়তেছেন টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত হ্যাঁ মা চাকরি না পড়তে হলে বেকার ভাতা পেতে আছে তারপরে টুয়েলভ ক্লাসের পরে পাইকারিভাবে সবাই গভর্নমেন্টের থেকে লোন স্ট্রাইপেন নিয়ে পড়তে আছে সেই আপনি ভালো ছাত্র হন আর খারাপ ছাত্র চাপ পাইলে আপনি ওই গভর্নমেন্টের লোন নিয়ে পড়তে হবো পরে পাস করে আপনি তার লোন ফেরত দিয়ে দিব অসুবিধা কি আপনি ধরে ধরেন পাঁচ হাজার ডলার কমাইতে আছেন লোন ফেরত দিতে আছেন হয়তো চার পাঁচশো ডলার অসুবিধা কি নিজেরটা নিজের মানে কোনো ঝামেলা নেই চিন্তা নেই যার ফলে দেখা যায় কি ওই স্ক্যান্ডিনেভিয়া কিংবা ওয়েস্টার্ন ইউরোপে মানুষ এখন চল্লিশ ঘন্টা থেকে সাড়ে ছাব্বিশ ঘন্টা এখন আরও কম করতে চায় পঁয়ত্রিশ ঘন্টা প্লাস আবার ওই সুপ্রিয় শনি রোগী তিন দিন ছুটি চায় মানে তারা অ্যাকচুয়ালি লাগছে এনজয় করতে মানে এই যে আমরা সারাদিন ঘুরতে আসি লাগতে হতো কী হয় কই গেলাম কি হইলো না রে ফলনা তফনা ওইখানে এটা না আমি দেখি নিই মানে ফেটেও সব কিছু সেবি পিসফুল বুড়াবুড়ি কী সুন্দর আমি জামা কাপড় করে ঘুরতে আসে বেড়াইতে আসে আনন্দ করতে আসে জীবনের অর্থনীতি আর কি হ্যাঁ একটা লোকের যদি শিক্ষা থাকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকে সরকার থেকে তারে মানে ওয়েলফেয়ার দেয় সোশ্যাল সুবিধা দেয় নিরাপত্তা দেয় 
তারা সেটাতে একে শত্রু আমাদের এইসব কই দিয়া মাই ছুটি মানে ফুল কিল রুটি দেড় দিলে পারে ওই সেরা রূপে তো বেশি যেতে ছিল কারণ ও তো বড় সত্য মানে কিল কিলে ধসে যায় এমন অবস্থা মানে মাইরে পুরো বিচেন টুটে মানে ওই সময় তো ঘটনা প্রায় হইতো হ্যাঁ এই পিটিয়া হচ্ছে হ্যাঁ চিন্তা করে এই সবই যেটা সেভেন্টির আগে মানুষ চিন্তা করতে পারতো না কত এক দেড় বছরের মধ্যে দেশটা কি অবস্থা হয়েছে হ্যাঁ মানে কল্পনা বাড়ি ছিল ওই সময় একটা লোক মানে আজও তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই নেতা টাইপ বলে কই থেকে আসলো ছোটখাটো না এটা একটা স্বাধীন দেশ তুমি একটা লোককে বিনা বাতের এইভাবে আমরা বাঁচতে পারি না তার বিচার হবে তো সবাই দেখেন তার কথা শুনলো তারপরে এর মধ্যে কিন্তু ধোলাই হয়ে গেছে ভালোই কোনো মতো বিষয় দাঁড়াইলাম আমার যেহেতু চোখে চশমা নাই আমি ভালো ব্যক্তা ছিল হ্যাঁ ওই বয়সে চশমা মিনিটি প্রায় সিক্সটি এইটি সিক্সটি সেভেন তারপরে এরা কোনো হঠাৎ করে বোধ হয় পুলিশে খবর দিয়েছিল পুলিশের লোক আসলো মনে হয় একটা লোক আর কি বেশ লম্বা প্রায় ছয় ফুট সুন্দর দেখতে আয়া আমার এই ঘাড়ের পিছনে ধরিয়া এক পিছিয়ে ছিল অরেনিয়া আর এক পিছিয়ে আরেক জন তো এরা প্রথমে বোধ হয় রমনা থানায় গেছে তো রিক্সায় মানে আমার যখন নিল তো আমি বসতে চাই ব্যাটার সাইডে ব্যাটার গুলো কি আমার আপোষের মাধ্যমে সমাধান করি আমি কোন কনফারেন্সে যাই না কোনদিন ফাইট করি না কারোর সাথে কি একটা অবস্থা করে গেলাম এই খালি ভাবতে চাই আমি কি করি এখন আর একটা মানে এরকম করতে করতে আমার সে থানায় নিয়ে থানা থেকে আবার করলো কি ওই কিছু লোক আইসে না ওই শেখ সাহেবের বঙ্গভবন না গণভবন যেটা ওই যে হোটেল ইন্টার কন্টেনার পিছনে ছিল ওইখানে নিয়ে গেল একদম ওই দোতলায় ওইখানে দেখলাম ছাত্রলীগের বহু নেতারা আছে হ্যাঁ তো দেখলাম হ্যাঁ তা ওই মানে চারিদিকে আমাকে ঘির করে ধরল এবং তখনও মারতাম আমার বেশি মারে না ওই সারার বেশি মারতাম ওর মাইরা হাতটা ভেঙে ফেলছে এরকম আর কি অবস্থা হ্যাঁ ওর মধ্যে এরা বোধ হয় মানে আমার জিজ্ঞাসা করেছিল পুলিশ তো আমি বাবুর নাম বলছিলাম এরা বোধ হয় যায় না ফেলছে তো জি একটা লজ্জার মধ্যে আমি পয়সা এর বোধ হয় শেখ সাহেব আসলো আমার দিকে একটু তাকাইলো হ্যাঁ তাকাই সে ভিতরে দিয়ে গেল না
তারপরে ওই ওই সময় আমি দেখছি বহু বিহারী জেলের মধ্যে আছে মানে জেলটা যা ক্যাপাসিটি ছিল আমার মানে তার দ্বিগুণ কি তিনজন লোক ছিল বিহারি হইলে তখনই মধ্যে জেলে ঢুকে দিত মানে অনেকে বিহারি মারতেছি তো হয়তো বা সেই জন্যই কিংবা হয়তো অনেকে দোষ করছিল সেই জন্য যাই হোক এর মধ্যে সাহেবুদ্দিন সাহেব একটা আমার বিরাট উৎসব করছিলেন উনি কয়েকবারই ওখানে গেছেন পরে আমার ঢাকায় আসছেন কথাবার্তা কইত আমার এই কি কি দিয়ে হয়ে গেছিল যেন তারপরে একদিন তো উনি মানে ওই